En 14.33 minutos, se está informando por la crónica del mediodía aquí en Canal 10. Se conoció en esta jornada esta decisión, esta idea que están manejando la administración de Martín Garllora sobre la posibilidad, teniendo en cuenta que hay alrededor entre mil y mil cien empleados que estarían en condiciones en este retiro voluntario hacia la pasividad allí con los empleados municipales. Esta es la idea, por eso está a punto de llamarse a una convocatoria. Hoy eh, el municipio ha constatado que hay 1.120 agentes en condiciones de acceder a la pasividad al 31 de marzo del 2020. Eh, estamos excluyendo de este régimen hoy eh, todo lo que hace a salud, al ámbito de salud y al ámbito de educación, docentes y médicos no van a poder acceder a este régimen porque lo que tiene que quedar en claro es que el empleado que se pasiviza sigue siendo un empleado activo, es decir, su cargo sigue estando dentro del presupuesto de los cargos de la municipalidad y por eso eh, dejamos afuera al, al, a lo que es régimen de salud y régimen de educación. La Secretaria General de la Municipalidad explicó por qué se abrió la posibilidad de que empleados que reúnan algunos requisitos puedan sumarse al régimen de pasividad que impulsan desde la comuna. Según anticipó Verónica Bruera, se ahorrarían 75 millones de pesos por mes en gasto salarial. Es un empleado activo sin realizar actividades en el municipio. Así es, así es. Uh -huh. ¿Por qué se toma esta medida? Básicamente porque lo que necesitamos es empezar a controlar eh, el gasto salarial, la masa salarial. Esto representa aproximadamente 75, 76 millones de pesos de ahorro mensual. Eh, Obviamente en un esquema en donde no se reemplaza a la gente pasivizado, por eso básicamente estamos dejando fuera los servicios esenciales de salud y educación. ¿Han eh, tenido la oportunidad de hablarlo con el gremio? ¿Han sentado una mesa común, digamos? Lo, se lo hemos anticipado al sindicato, se lo hemos anticipado. Igualmente la adhesión al régimen de pasividad eh, salió por ordenanza, la ordenanza de emergencia no es solamente financiera, eh, y económica, sino también administrativa, y en ese marco la municipalidad adhirió al artículo 29 de la ley 8836, es decir, el, el gremio está en conocimiento de esta posibilidad y hemos anticipado con ellos que era inminente la puesta en marcha del régimen de pasividad, sin, digamos, sin perjuicio de eso no hemos tenido una participación activa, pero tampoco hemos tenido oposición por parte del gremio, porque es una decisión voluntaria y personal de la gente. Uh -huh.